Мир стоит на пороге опасной точки невозврата. Сегодня в разных частях планеты бушуют более полусотни вооруженных конфликтов, каждый из которых несет в себе угрозу глобальной дестабилизации. Именно поэтому честный и открытый диалог без предварительных условий является единственным путем предотвращения катастрофы. Сегодня Минск вновь стал площадкой для откровенного обмена мнениями, где каждая сторона высказывает свою позицию и находит пути к мирному решению конфликтов. Евразийская безопасность в центре обсуждения у экспертов. Стоит констатировать, что конференция по вопросам евразийской безопасности проходит уже второй год подряд. И это говорит о том, что вопросы, которые на ней обсуждаются, сохраняют свою актуальность, по сути, остаются на повестке. В то время как международно-правовые дипломатические методы, в общем-то, утрачивают свою эффективность, а вместе с тем мы наблюдаем глубокий кризис доверия. То, что мы сегодня делаем здесь, на этой площадке, говорит о многом. И думаю, что это не просто полезно, это крайне важно. И белорусская Минская площадка предоставляет все возможности возможности для того, чтобы мы достигли хоть какого-то на данный момент консенсуса в тех условиях, в которых мы оказались. На сегодняшний день в современном мире э, насчитывается 183 вооруженных конфликта разной степени интенсивности. А в двух регионах, э, в близком нам Балто-Черноморском регионе, то есть на Украине, на Ближнем Востоке, э, эти конфликты имеют характер э, крупномасштабных э, войн. Несмотря на то, что юридически такое состояние не объявлено, фактически идут полномасштабные боевые действия э, с применением оружия массы поражение, вследствие которого гибнут не только военные, но и десятки тысяч мирных людей. Естественно, прогрессивные силы человечества желают мира, спокойствия, возможности для суверенного развития без диктата и вмешательства. Вот для того, чтобы обсудить будущее правила мирного сосуществования разных государств в рамках многообразия, многополярности, в принципе, и инициировалась Минская конференция по безопасности. В ходе конференции прозвучал единый слоган «Мы все хотим мира». Не потому, что Европа и Штаты устали нести бремя финансовой поддержки Украины. На кону судьба человечества. Солидарность призывом к миру выразили не только наши эксперты, но и представители европейского региона. На сегодня плюрализм связан с не западной части мира. И очень замечательно, что это проводится здесь, в Минске. Беларусь имеет важную роль в европейской безопасности сегодня и будет играть важную роль завтра, когда мы будем открыть многие-многие вопросы по поводу трансформации европейского порядка. Небольшая по размерам страна, как Беларусь, осуществляет большой вклад, в отличие от больших государств, которые остаются бездейственными. Небольшая страна готова предоставить площадку и приложить все усилия для того, чтобы более крупные державы могли собраться и обменяться мнениями. Вот почему данный форум имеет особое значение.